。从马里乌波尔撤出的车臣军主力大部队目前已经转战东乌。新传来的消息显示，车臣军在东乌战区的表现非常出色。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。卡德罗夫的车臣精锐部队在马氏钢铁厂的包围圈建立后，便把大部分车臣士兵派往了东乌地区和乌军正规军进行作战。主要是因为把亚速营关进钢铁厂后，俄罗斯普京总统在四月份下令，要求停止进一步进攻行动，要将这些人围困至弹尽粮绝，最后一劳永逸地解决钢铁厂问题。而正好，东乌地区俄军南北两路也是发起了地面大规模攻势，因此啊，俄军便把车臣部队调往东乌前线。据称，车臣部队现在主要是在东乌顿涅茨克和卢甘茨克地区与乌军进行作战，而车臣领导人卡德罗夫更是时时的关注他麾下精锐部队的战况，基本上每日都要在 VK 上发表车臣军队战斗的视频和战报。根据昨天卡德罗夫发布的视频和战报显示，车臣部队一路猛攻，取得了不错的战果。在卢甘斯克的波帕斯纳亚市，尽管乌军进行了激烈的抵抗，车臣部队还是把这些敌人从房屋和各种掩体中赶了出来。此前，乌军就做好了长期防御俄军进攻的准备。波帕斯纳亚市位于一座小山上，有不少建筑物。车臣部队便采取火力压制的战术，逐步推进，用不间断的火力全面覆盖敌方藏身地点。值得注意的是，车臣部队普遍采用的 AK 系突击步枪，普遍采用了全息瞄具和光学瞄具，这使得枪械更易于瞄准和识别目标。在车臣部队猛烈的打击下，这些乌军都被赶了出来，有三名乌军士兵拒不投降后，被车臣部队全部击毙。卡德罗夫表示，乌军应该牢牢记住，在洞里躲避车臣部队，并试图用欧洲武器还击是没有用的。乌克兰士兵所有的努力都将付诸东流。车臣的战士早就向乌军展示了谁才是战场上的老大，抵抗是没有用的，还不如放下武器，向俄罗斯军队投降，这样乌军就可以挽救自己的生命。而同样在卢甘茨克地区。车臣阿赫马特特种部队的士兵与顿巴斯的武装部队一起，继续在卢甘斯克方向执行战斗任务。在占领了两个村庄后，大量敌军隐藏在定居点之间的森林中。在森林中藏身的乌军是一支规模不小的部队，甚至还有 BMP 2步兵战车的支援。对于只有反坦克导弹的车臣和 DNR 先头部队来说，具有火力优势。但是没想到乌军的表现还是那么拉胯。从视频上看，这辆 BMP 2并未起到阻挡俄联军的进攻的作用，反倒是疑似被乌军抛弃。这辆保存相对完好的大件被车臣部队缴获。而在丛林作战，乌军也不是身经百战的车臣部队对手。在车臣部队和 DNR 的打击下，乌军有六十多人阵亡。同时，还有六件大型的军事装备被车臣部队缴获。车臣部队的丛林遭遇战可谓是大获全胜。值得一提的是，车臣部队还缴获了一挺 M 2 H B 机枪。这种重机枪实际上是美制的大口径机枪，也是防守的利器。十二点七毫米口径，威力非常巨大。然而，即便是有这种装备，乌克兰军队照样守不住阵地。把完好的新枪和装备白白丢弃，可见美英等西方国家援助的军火又有多少被俄军以这样的方式缴获或摧毁？某种意义上来说，乌克兰军队充当了运输大队长角色。在扎波罗热桥头堡，同样也有车臣部队，并且车臣部队在巷战中竟然抓获了一名乌军狙击手。这点虎哥属实没想到，乌克兰狙击手是如何被俄军发现。并且近距离活捉的，虎哥到现在为止也搞不明白，只能说啊，乌军这狙击手的水平菜的可以。对于狙击手来说，被活捉真的是奇耻大辱。不过，这名狙击手被抓后表现的相当硬气，无论车臣部队怎么询问或辱骂他，他基本上不透露任何关于其部队的信息。
。要知道，车臣部队对于狙击手可没有什么好脸色，主要是因为马氏围城战期间，亚速营不少狙击手就在市区高层频繁放冷枪，偷袭俄军和车臣部队，让车臣部队非常烦躁。发现狙击手就是一轮坦克炮直瞄射击伺候，因此啊，这次活捉了狙击手。即便车臣部队保持了良好的军纪，没有虐待该狙击手，但是痛骂个两句解解恨是必不可少的。不得不说，现在的车臣部队是块砖，哪里需要哪里搬。这也说明车臣部队在作战中优秀的表现，得到了俄军高层与卡德罗夫的一致认可。毕竟，精锐部队到哪里都吃香。